ജീവിതത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും ഊരവേദന വരാത്തവരുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ എല്ലാ തവണ ആ ഊരവേദന വരുമ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ ഡിസ്ക് ബൾജ് ആണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ തേയ്മാനം ആണെന്നോ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും അല്ലാത്തൊരു ടൈപ്പ് വേദന ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബട്ടക്സിൻ്റെ അവിടേക്കും വേദന തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ കാല് വരെ ഉപ്പൂറ്റി വരെ നീളുന്ന ഒരു തരം വേദന കടച്ചൽ അല്ലെങ്കിൽ തരിപ്പ് ഇതിനാണ് നമ്മൾ പൈറിഫോമസ് സിൻഡ്രോം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാം എക്സസൈസ് വഴി എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാമെന്നും നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ഷാദ്യ ചീഫ് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് കോട്ടക് സ്പൈൻ ആൻഡ് പെയിൻ കെയർ കോഴിക്കോട് അപ്പം ഈ പൈറിഫോമസ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ബട്ടക്സിൻ്റെ അവിടെ ഉള്ള ഒരു വി ഷേപ്പ് മസിലാണ് അതിനുള്ളിൽ കൂടെ നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന വഴി ഒരു സയാട്ടിക് നെർവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിരമ്പ് അതിലൂടെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് മിക്കവരും അതൊരു സയാട്ടിക്ക എന്ന രോഗാവസ്ഥയുമായി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവാറുണ്ട് കാരണം എല്ലാ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ഒരു സയാട്ടിക് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക് ബൾജിലേക്കാണ് അത് പോവുക പക്ഷേ അത് ശരിക്കും നമ്മളൊന്ന് ക്ലിനിക്കിൽ അസസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അത് ഈ പൈറിഫോമസ് എന്ന മസിലിൻ്റെ ബലക്കുറവ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ കൊണ്ടോ ആവാം ഇത് മിക്കവാറും കണ്ടുവരുന്നത് ലോങ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് കാറിലാണെങ്കിലും ബൈക്കിലാണെങ്കിലും ഒരുപാട് നേരം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ആണുങ്ങളിലാണെങ്കിൽ പേഴ്സ് ബാക്ക് പോക്കറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് നേരം ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് പിന്നെ ഷട്ടിൽ കളിക്കുന്നവർക്ക് ടെന്നിസ് കളിക്കുന്നവർക്ക് ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു സിംറ്റംസ് കണ്ടുവരാം ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഒരു വീഴ്ചയിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ ബട്ടക്സ് കുത്തി നിലത്ത് വീ വീഴുക അല്ലെങ്കിൽ ബാത്റൂമിൽ നിന്നും ഈ നിലത്ത് ബട്ടക്സ് കുത്തി വീഴുക ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കും ഈ ഒരു വേദന അനുഭവപ്പെടാം ഈ വേദന വരുന്നത് നമ്മുടെ ബട്ടക്സിൻ്റെ അവിടെ മുതൽ നമ്മളെ കാലിൻ്റെ ബാക്കിലൂടെ നമ്മളെ കാഫ് മസിലിൻ്റെ ബാക്കിലൂടെ താഴെ ഉപ്പൂറ്റി വരെ എത്തും അത് നമുക്ക് കിടക്കുമ്പോഴൊന്നും ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ എണീറ്റ് കുറച്ച് നേരം നടക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ആക്ച്വലി ഫീൽ ചെയ്യും അത് ആ ഒരു തരിപ്പും ആ ഒരു കടച്ചിലും ആ എക്സാക്ട്ലി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിലൂടെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആ വേദന ഫീൽ ചെയ്യുക അപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ശരിയാക്കാം അപ്പം അതിനുള്ള കുറച്ച് എക്സസൈസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസിലേക്ക് പോവാം ഇതുപോലെ മലർന്ന് കിടക്കാം എന്നിട്ട് രണ്ട് മുട്ടും മടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വലത്തെ കാലിൻ്റെ ബട്ടക്സിൻ്റെ അവിടെ ആണ് വേദന എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലത്തെ കാലെടുത്തിട്ട് ഇടത്തെ കാലിൻ്റെ അവിടെ കയറ്റി വയ്ക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇടത്തെ കാൽ മുട്ട് നെഞ്ചത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാം കൈ രണ്ടും ഇതാ ഇടത്തെ കാലിൻ്റെ തൈസിൻ്റെ അവിടെ ഇവിടെ പിടിക്കരുത് ഇവിടെ പിടിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമൊന്നും വേദന ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ കുറേ പിടിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വേദന വരും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ പിടിക്കരുത് ഇവിടെ ഈ കാല് വേണമെങ്കിൽ പൊന്തിച്ചും വെക്കാം താഴ്ത്തിയും വെക്കാം അത് നിങ്ങളെ കംഫേർട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴേ വലത്തെ ബട്ടക്സിൻ്റെ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വലിയൊരു ഫീലിംഗ് കിട്ടും ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം ടെൻ നയൻ എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു വൺ റിലാക്സ് ഇത് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് മറ്റേ കാലും ചെയ്ത് നോക്കാം ഇടത്തെ കാലെടുത്തിട്ട് വലത്തെ കാൽ മുട്ടിൻ്റെ അവിടെ വയ്ക്കാം മുട്ടിൻ്റെ ഇവിടെ വയ്ക്കരുത് ഇവിടെ ഈ തൈസിൻ്റെ അവിടെ ആണ് വയ്ക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് വലത്തെ കാല് നെഞ്ചത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അടിയിൽ പിടിക്കാം ആൻഡ് ദെൻ സ്ട്രെച്ച് ടെൻ നയൻ എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു വൺ റിലാക്സ് ഈ എക്സസൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ അറ്റേ ടൈം ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ രാവിലെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒരു കാല് രണ്ട് തവണ ചെയ്യാം മറ്റേ കാല് രണ്ട് തവണ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ എക്സസൈസിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ മുട്ട് രണ്ടും മടക്കി വയ്ക്കാം വല വലത്തെ കാല് ഇടത്തെ കാലിൻ്റെ അവിടെ കയറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ വലത്തെ കാലിനാണ് പ്രശ്നം എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുക ഏത് കാലിനാണോ പ്രശ്നം ആ കാല അപ്പുറത്തെ നല്ല കാൽമേൽ കാലിൻ്റെ തൈസിൻ്റെ അവിടത്തേക്ക് കയറ്റി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഷോൾഡർ ഇതാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഷോൾഡർ ആ ഷോൾഡറിലേക്കൊന്ന് ഹഗ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കാം ഓക്കെ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താ വെച്ചാൽ നേരെ
ഓപ്പോസിറ്റ് നെഞ്ചത്തേക്ക് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വശത്തു നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രെച്ച് ഫീൽ ചെയ്യാം ടെൻ നയൻ എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു വൺ റിലാക്സ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളെ തലയാണെങ്കിലും അപ്പർ ബോഡി ആണെങ്കിലും ഒക്കെ റിലാക്സ്ഡ് പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും കേട്ടോ തല എങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ചായ ഒന്ന് കുനിയെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് അത് ഫുൾ റിലാക്സ്ഡ് പൊസിഷനിലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ എക്സസൈസ് സൈഡിലേക്ക് ചെരിഞ്ഞെടുക്കാം ക്ലാമ്പിങ് ഇത് സൈഡിലേക്ക് ചെരിഞ്ഞ് കിടന്നിട്ട് ഇതുപോലെ മുട്ട് മടക്കി വെക്കാം കാല് രണ്ടും കാലിൻ്റെ പാദം തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരുമിച്ച് വെക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുറന്നു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഹിപ്പ് തുറന്നു കൊടുക്കുക ഇത് ശ്രദ്ധ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്കാവരുത് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ ഹിപ്പ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മലർന്നു പോകരുത് അതിനാണ് നിങ്ങൾ സൈഡിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഇത് ചെയ് ഇത് തുറക്കുക പൂട്ട തുറക്കുക പൂട്ട ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിങ്ങോട്ടേക്ക് പുറത്തേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മതിലിനോട് അടുപ്പിച്ച് കിടക്കുക അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു മതിലുണ്ടാവും അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താവും അത് ചെയ്യും വൻ അപ്പോൾ ഇതവിടെ ഒരു പിടിച്ച് വയ്ക്കാനൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇത് ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം ചെയ്യാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ആൻഡ് ടെൻ റിലാക്സ് ഇത് തന്നെ ഇപ്പം ഓപ്പോസിറ്റ് വശത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് കിടന്നിട്ട് മറ്റേ കാലുകൊണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം വൺ ടു ഇത് കണ്ടില്ല ഈ ഒരു ഹിപ്പും ഷോൾഡറും ഒരേ ലെവലിലാണ് നിൽക്കുന്നത് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നമ്മൾ ആംഗിള് മാറിപ്പോകും ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ റിലാക്സ് ഇനി നാലാമത്തെ എക്സസൈസ് കമഴ്ന്ന് കിടക്കാം കമഴ്ന്ന് കിടന്നിട്ട് ഈ മുട്ടൊന്ന് ഇപ്പം ഈ വലത്തെ കാലിനാണ് പ്രശ്നം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മുട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് മടക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് പൊന്തിക്കുക ഓക്കെ ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ ആയി പോകരുത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പൊന്തിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓവറായിട്ട് പൊന്തിക്കൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് പൊക്കുക ഈ ഹീല് സീലിങ്ങിലേക്ക് പൊന്തിയാൽ മതി അത്രയേ ഉള്ളൂ പൊന്ത താഴ്ത്ത ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഓക്കെ റിലാക്സ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ കൈ വേണമെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ റിലാക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പം കൈ ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കൂടുതൽ പ്രഷർ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പർ ബോഡി റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൈ ഇതുപോലെ വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ഇത് ചെയ്യാം വേറെ എവിടെയും ഒരു വേദന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഇടങ്ങേറോ ഒന്നും വരരുത് ഒരു റിലാക്സ്ഡ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പം വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം അത് എന്താ പറയുക നല്ലതിനേക്കാൾ ദോഷഫലം ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം അതിനേക്കാളും നല്ലത് റിലാക്സ് ചെയ്ത് കിടക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഭാഗം മാത്രം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം ഈ മുട്ടിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഹിപ്പിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഈ ഭാഗം മാത്രമേ ഒരു പ്രഷർ ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ വേറെ എവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നില്ല ഓക്കെ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ആൻഡ് ടെൻ റിലാക്സ് ഇനി അടുത്ത രണ്ട് എക്സസൈസ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്ത എക്സസൈസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് എക്സസൈസിൻ്റെ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷനാണ് അത് ഇപ്പോൾ ഈ ചെയ്യാൻ സമയമില്ലാത്തവരുണ്ടാവല്ലോ പക്ഷേ പെയിൻ സഹിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല ഈ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകണവരാണെങ്കിലും വർക്കിന് പോകണവരാണെങ്കിലും അവർക്ക് സമയമില്ല എന്നുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവർ പറയാറ് അപ്പം ഇരുന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓഫീസിലാണെങ്കിലും ഇപ്പം കാറിൽ വരെ ആണെങ്കിലും ഡ്രൈവിംഗ് ആണെങ്കിലും കാറിൽ വരെ ഇരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സസൈസാണ് അത് പറയുന്നത് അത് സിറ്റിങ്ങിലാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ചെയറിലിരിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ വർക്കിലാണെങ്കിലും ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു ചെയർ എന്തായാലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ കാറിലാണെങ്കിലും കാർ സീറ്റിൽ ഇരുന്നിട്ട് തന്നെ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ കാൽമൽ കാല് കയറ്റി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് കൈ രണ്ടും ഒന്ന് മുട്ടുമലും പിടിച്ചോ ഒന്ന് ആങ്കിളിൻ്റെ അവിടെയും പിടിക്കാം എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താഴ്ത്തി കൊടുക്കാം താഴ്ത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തല അങ്ങനെ താഴ്ത്തരുത് ഇങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ ഒരു വളയരുത് ഇവിട
മറ്റേ കാലം ഒന്ന് നോക്കാം ഇടത്തെ കാല് വലത്തെ കാലിൻ്റെ അവിടെ കയറ്റി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് റിലാക്സ് ചെയ്തിരിക്കുക എന്നിട്ട് ബ്രീത്തിങ് ഒക്കെ നോർമൽ കുനിയ ഹിപ്പിൻ്റെ അവിടുന്നും കുനിയ എന്നിട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ റിലാക്സ് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ കിടന്ന എക്സസൈസിൻ്റെ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇരുന്നിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ടും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി ഇനി രണ്ടാമത്തത് അതേപോലെ തന്നെ കാൽമൽ കാല് കയറ്റി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ചെസ്റ്റിലേക്ക് ഒന്ന് ഹഗ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ബ്രീത്തിങ് ഒക്കെ നോർമൽ ആണ് ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക ഫോർ ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ റിലാക്സ് മറ്റേ കാൽമ നോക്കും കാൽമ കാല് കയറ്റി വെക്കാം ഓപ്പോസിറ്റ് ചെസ്റ്റിലേക്ക് ഒന്ന് ഹഗ് ചെയ്യാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ റിലാക്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയും എക്സസൈസ് ആണ് നമ്മൾ പൈറിഫോമിസ് സിൻഡ്രോം അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടെക്സ് പെയിനിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും എക്സസൈസ് നിങ്ങൾ ഒരു തവണയെങ്കിലും ചെയ്താൽ തന്നെ ഒരു ദിവസം ഒരു ഒരു തവണയെങ്കിലും ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല റിലീഫ് കിട്ടുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഡോക്ടറെ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിനെ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു